എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അവരെ എവിടെയെങ്കിലും കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീഴുമോ അതോ അവർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ ആഹാരമാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ അവരുടെ വെയിറ്റ് വയ്ക്കാത്ത അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ആകുലപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളോട് ഒരിക്കൽ പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഇത് വേഗം കഴിച്ചാൽ നല്ല പൊക്കമുള്ള കുട്ടിയായി മാറും ഈ പാല് കുടിച്ചാലേ നിനക്ക് പൊക്കാൻ വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിച്ചാലേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കളർ വയ്ക്കണ്ടേ നല്ല വെളുത്ത കുട്ടിയാവണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും കുട്ടിയുടെ ഓട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴാണെങ്കിലും കളർ പൊക്കം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു തോന്നൽ വരും അപ്പോൾ കറുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളില്ല വെളുത്ത കുട്ടികളാണ് നല്ലത് അതുപോലെ പൊക്കം വേണം പൊക്കം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നുണ പറയരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നുണ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടറിയാൻ പൊക്കോ പ്രായമൊന്നും തോന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കില്ല എന്നിട്ട് കണ്ടക്ടർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഓ ഇവക്ക് ആറ് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അമ്മ നുണയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ നുണയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നുണ പറയാവോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുതിർന്നവരോടൊക്കെ നമ്മളിലും മൂത്ത ആളുകളോടൊക്കെ പലപ്പോഴും നുണ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിത് കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ അവർ നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ഷനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്കും ഒരു തെറ്റായ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വഴിതെളിക്കും മാത്രമല്ല അവർക്കും നുണ പറയാവുന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അത് ചെറിയ നുണയായിക്കോട്ടെ വലിയ നുണയായിക്കോട്ടെ പറയാതിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത കാര്യം അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീഴുകയോ കരയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൺകുട്ടികളോടാണെങ്കിൽ ചില കാരണന്മാർ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു ആൺകൊച്ചല്ലേ എന്തിനു ഈ പെമ്പിള്ളേർ കരയണ പോലെ ഇരുന്ന് കരയുന്നേ അങ്ങനെ പെമ്പിള്ളേർക്ക് മാത്രമാണോ കരയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ആൺകുട്ടികൾക്കും കരയാം അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികളാണ് കരയുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ കരയില്ല ആൺകൊച്ചാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആവണം അതുപോലുള്ള ചിന്തകളൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കേണ്ട അവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർ പഠിച്ചോളും അപ്പം നമ്മളൊരു കാരണവശാലും ആൺ പെൺ വേർതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അപ്പോൾ ആൺ പെൺ വേർതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഒരിക്കലും പിള്ളേരെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ള ഒരു കൊച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നന്നായിട്ട് പാടും നന്നായിട്ട് എഴുതും അവൻ നല്ല മിടുക്കനാണ് അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞ എല്ലാം അനുസരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് മറ്റുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഒരാളെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ മോൻ വീഴില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ദേ അത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് നിന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പറ്റില്ല അത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കുക അവർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അവർക്ക് പറ്റുകയില്ലേ എന്നുള്ളത് അവർക്കല്ല അറിയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം മോള് ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് അവൽ കൊടുത്തു അത് അവൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ തീർന്നു അപ്പോൾ ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വലിയ പാത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവളത് അവളുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൊട്ടിയിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് താഴെ പോകുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവളത് ചെയ്തു ഒരു തരി പോലും കളയാതെ അവൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം നമ്മളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കത് പറ്റില്ലേ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മളെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വിടാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്നല്ല എന്നാൽ പോലും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചാടിക്കയറി പറയണ്ട ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ നീ ഇനി എന്നോട് മിണ്ടണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് വഴക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ചിന്ത കിട്ടും ആ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മേനോട് പറയണ്ട അമ്മ വഴക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പോവും അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ചിന്തകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പല കുട്ടികളും റിബലായി മാറുന്നതും വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തതും അതുപോലെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തതും കാരണം കുഞ്ഞിലെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടാണ് നമ്മൾ അവരോട് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ ആ നീ കുറുമ്പ് കാണിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് വഴക്കുക ഇനി എന്നോട് മിണ്ടണ്ട അപ്പം അവരുടെ മനസ്സിലത് ഉള്ളിൽ പതിയുകയാണ് അപ്പം യാതൊരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുക ഞാൻ വഴക്കാണ് എന്നോട് മിണ്ടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും പറയാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകുന്നൊക്കെ പറയാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താ അമ്മ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോവും ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ സുരക്ഷിതനല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്നും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ ചെയ്ത കുറുമ്പൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തെറ്റായ ചിന്തയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ അമ്മ ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അടി വാങ്ങിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നെ വന്ന് നന്നായിട്ടടിക്കും അച്ഛനിതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു മോശം ചിന്ത കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ഒരിക്കലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അത് അച്ഛനോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത വരും പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് നീ നീ കുറുമ്പൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഇത് അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പറയണോ അതോ മോൻ പറയുമോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നോക്കൂ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മാറി മറിയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പറച്ചിലുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക യാതൊരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ പറയരുത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഓ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഓ അമ്മയും ആ തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലാതെ ഇനി ഞാനും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുക അമ്മ ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ അവരെപ്പോഴും